friends, I want to share with you the seven P's. It's a great coincidence. It's completely get the fuck hai. Here they are the lucky number seven. And all of these inputs that I want to give you happen to start with P, the alphabet P. Um, and my belief is that you will remember it easy and it will be impact on it. When I was, and this list is not exhaustive. Nahi. It's not like the seven P's are the final list of being a successful student or a young professional or a successful human being. But the uh, first hashtag Asian, the first new series we started, which was the first one, is a very important component hai, with a specific focus on youngsters and people and their first jobs. For them, these things will be very important, very powerful. And as much as possible, I will explain all the details in detail. Karunga. And wherever applicable, I will also give you some exercises so that theory se aake, हम थोड़ा आगे जाकर अपनी लाइफ में इन चीजों को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मे बी हम सोच सकें तो द फर्स्ट पी फॉर सक्सेस एज अ यंग पर्सन वेदर यू आर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेदर इन योर फर्स्ट जॉब वेदर यू आर एन एंटरप्रेन द फर्स्ट पी इज टू लिव विद अ सेंस ऑफ पर्पस सेंस ऑफ पर्पस ये पर्पस एक ऐसी चीज है जो बाकी कितनी फैकल्टीज को अवेकन करता है भारत के पुराने जो योगा के गुरु रहे हैं पतंजलि उन्होंने बखूबी लिखा है दैट यू नो विद अ सेंस ऑफ पर्पस ऑल माय डॉर्मेंट फैकल्टीज कम अलाइव यानी वो शक्तियां वो ऊर्जा जो मेरे अंदर पहले सोई हुई थी मौजूद थी पर सोई हुई थी इट कम्स अलाइव and i i discovered myself to by far be a better person than i ever imagined jab aapke paas purpose hota hai wo wo karne wo cheeze ki shamta rakhte hain jo aap soch bhi nahi sakte the jinki kalpana bhi nahi kar sakte the aur ye bhi yaad rakhiye ki maine passion ko first p nahi liya my first p is not passion my first p is purpose kyunki mera manna hai jab vyakti ke paas purpose hota hai wo passion ko janm deta hai aur agar passion ho par purpose na ho यानी जोश है पर कोई लक्ष्य नहीं है तो वो पैशन आदमी को खत्म भी कर सकता है उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है सो पर्पस ढूंढिए अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य ढूंढिए और आपकी कितनी एज है ये रेलेवेंट नहीं है दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैराथन रनर सरदार फौजा सिंह उनकी एज 104 105 साल है बयासी साल की उम्र में उन्होंने अपना पर्पज डिस्कवर किया दैट वॉज प्रोफेशनल रनिंग और जहाँ वो डिप्रेशन में जा रहे थे जहाँ वो काफ़ी निराश हो चुके थे जिंदगी में अपने कुछ पर्सनल सेटबैक्स के कारण जिनकी स्टोरी मैंने एक यूट्यूब वीडियो में भी शेयर की है आपसे वहीं जब ये प्रोफेशनल रनिंग का पर्पस उनकी लाइफ में आया उनकी लाइफ कम्प्लीटली बदल गई तो ये जो वीडियो क्लिप जो आप स्क्रीन पे थोड़ा देखेंगे इसमें आप देख रहे हैं ये लोग भी पर्पस के साथ ही घूम रहे हैं पर इनका पर्पस कुछ अलग है इनका पर्पस है वो जो पोकेम ऑन गो कैमरास के साथ उनके कैरेक्टर्स ढूंढना पर देखिए कैसे खिंचे चले जा रहे हैं अपने पर्पस की तरफ आई थिंक पर्पस के बिना इंसान जैसे मान लीजिए एक जिंदा लाश की तरह है पर जैसे उसको पर्पस मिल जाता है कोई लक्ष्य मिल जाता है ही और शी इज एबल टू मेक द वेरी बेस्ट ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज पर्पज गिवज़ यू अंस ऑफ डायरेक्शन पर्पज क्रिएट्स पैशन इट गिवज मीनिंग टू योर स्ट्रगल आप सबको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में अलग अलग ढंग से स्टूडेंट हैं यंग प्रोफेशनल हैं आंट्रप्रन्योर हैं मिडल मैनेजर हैं किसी कॉर्पोरेट में वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एज एन आंट्रप्रन्योर एज अ स्पीकर आई हैव स्ट्रगल्ड बट पर्पस क्या करता है आपकी स्ट्रगल को मीनिंग देता है और जब भी आपकी स्ट्रगल को मीनिंग मिल जाए इंसान मीनिंग जब इन हमें मिल जाए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ तब हमें उस चीज़ को पूरा कर पाने की शक्ति और डिटर्मिनेशन और ज़्यादा रहती है दिस इज़ वाई पर्पस फाइंडिंग योर पर्पस ना आप सब ये सोच रहे होंगे सर मैं तो अभी काफ़ी यंग हूँ स्कूल में कॉलेज में मैं अपना पर्पस कैसे सर्च सर्च कर लूँ प्लीज़ कीप दिस इन माइंड आप बिग पिक्चर से शुरू करेंगे यू विल स्टार्ट विद अ वेग बिग पिक्चर और धीरे 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 आपके पर्पज से आपके इमीजिएट गोल्स निकलते आएंगे कि मेरा छः महीने बाद क्या पर्पज इज़ लाइक योर बिग थिंग और पर्पज चेंज होता जाएगा इवॉल्व होता जाएगा जैसे जैसे आपका नज़रिया बढ़ेगा आपकी डिज़ायर्स इंक्रीज होंगी आप और दुनिया को देखेंगे और पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे यू पर्पज इज़ गोइंग टू ग्रो पर आपकी पर्पज से आपके जो छोटे गोल्स हैं इमीजिएट गोल्स हैं ये जन्म लेंगे बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भीड़ में शामिल होकर जहाँ सब चल दिए वहां चलने की बजाय ये सोचे मैं अपने जीवन में पाना क्या चाहता हूं आपका पर्पस आपकी डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा कितने वीडियोस में हमें ये पूछा जाता है सर हाउ कैन आई फोकस मोर हाउ कैन आई रिमूव डिस्ट्रैक्शन दोस्तों डिस्ट्रैक्शन रिमूव नहीं होती वो रहती हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं पर जब आपका पर्पज स्ट्रांग होता है 
आपके पास वक्त ही नहीं बचता डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके पास वो फेसबुक व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करने का वक्त ही नहीं बचता क्योंकि आपका लक्ष्य इतना स्ट्रॉन्ग है पर्पज़ आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करता है पर्पज़ गेट्स यू बैक ऑन ट्रैक दैट्स माई नेक्स्ट पॉइंट जब भी आप अपने मिशन से थोड़ा चूक गए गलत संगत में हो गए कुछ गलत आदत पड़ गई तो ये पर्पस आपकी मॉरल कॉम्पस का आपके अंदरूनी जीपीएस का एक ऐसा फंक्शन है जो वापस बार बार आपको बोलेगा कि ये तेरा रास्ता नहीं है वापस अपने रास्ते पे चलो तो दिस इज द थिंग हाउ इट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस फ्यूल्स स्किल डेवलपमेंट आपका पर्पस आपकी स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा क्योंकि काफी चांसेस हैं आपका लक्ष्य कोई ऐसा होगा जिसके बारे में आज आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में आज आपके पास स्किल्स नहीं है पर क्योंकि आपने लक्ष्य वहां निर्धारित किया है वहां तक पहुंचने के लिए जो जो स्किल्स जो निपुणता जो चीज आपको सीखनी है आप रास्ते में सीखते जाएंगे इसे इंट्रेंसिक मोटिवेशन कहते हैं वर्ल्ड का कोई अच्छा फोटोग्राफर सारी स्किल्स लेकर फोटोग्राफी शुरू नहीं करता कोई अच्छा स्पीकर सारी चीजें सीख फिर स्पीकिंग नहीं शुरू करता कोई अच्छा एक्टर परफॉर्मर डांसर एथलीट सब कुछ बनकर फिर नहीं शुरू करता हम पहले शुरू करते हैं और फिर साथ साथ हमारी स्किल्स डेवेलप होती हैं ये प्रक्रिया तभी जारी रहती है जब हमारी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टडी पर्पस हो अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो आप मान लीजिए मन में ऐसा दृश्य लाइए उस सर्कस के उस हाथी की तरह है जिसको एक बारीक सी चेन से बांधा गया है और जहां उसको उस बांधा जाएगा वही रुक जाएगा क्योंकि अब जो बाधाएं हैं उसके मन में हैं और वो अपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता ही और शी विल नॉट बी एबल टू मूव इट्स बिकम अ प्रिजनर ऑफ इट्स ओन कंडीशनिंग दैट्स व्हाट इज हैपन सो जहां तक पर्पज का सवाल आता है मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूँ मेरे पास एक नोटबुक रहती है अगर यू नो स्मॉल छोटी डायरी की तरह और उसको मैं हर छः महीने हर साल बाद चेंज करता रहता हूँ जैसे समथिंग लाइक दिस यू कैन कीप समथिंग लाइक दिस और समथिंग स्मॉलर जो आपकी पॉकेट में रहे इसका मैं टाइटल लिखता हूँ व्हाट डू आई रियली वांट क्या टाइटल है इसका वॉट डू आई रियली वॉन्ट मुझे लाइफ में चाहिए क्या हर छः महीने साल बाद मेरा ये नोटबुक भर जाती है और इसको मैं चेंज करता हूँ जब भी आपको समय मिले एकांत में लेकर आप लिखना शुरू करें मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या अलग अलग एस्पेक्ट से हेल्थ में मुझे अपनी आइडियल लाइफ कैसे चाहिए स्किल्स में करियर वाइज फाइनेंशियली हर एस्पेक्ट से मुझे अपनी जो आइडियल लाइफ है वो मेरी कैसे होनी चाहिए और उसको जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं उसे लिखें दिस और जब आपको वक्त मिले इसे पढ़ें दिस विल रिमाइंड यू ऑफ द लाइफ दैट यू वॉन्ट ये डायरी आपको जब भी आपको लगे यार जीवन में मेरा मिशन ही क्या है जैसे निदा फाजली जी ने बखूब लिखा है उस कविता में सफ़र में धूप तो होगी बखूब उन्होंने मेंशन किया है उस कविता में यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें दोस्तों यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी कि जिंदगी के जीवन में मुश्किलें तो होंगी धूप तो होगी और यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो तो ये कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें आप अपनी कैप्चर करते जाएं खुद को जब निराश महसूस करें उनको फिर से पढ़ें और ये आपकी लाइफ को एक सेंस ऑफ पर्पज देने वाला है वरना सब्जियों में और इंसानों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है बायोलॉजिकली एक तरबूज में लगभग 70-75 प्रतिशत पानी रहता है खीरे में 70-75 प्रतिशत पानी की तादाद रहती है इंसानी दिमाग में भी 70-75 प्रतिशत पानी ही है सब्जी में और इंसान के दिमाग में यही फर्क है कॉन्शियसनेस का सोच शक्ति का कि हम अपने माइंड में कोई विजन लाके उसे रियलिटी बना सकते हैं यही चीज हमें इंसान बनाती है तो ये था उन सेवन पीज में फर्स्ट पी गिव योर लाइफ अ सेंस ऑफ पर्पस थैंक यू